Antes de serem destruídos pelo homem, os oceanos sustentavam grande quantidade de vida animal. Haveria milhares de baleias, bandos de atum nadando pelas correntezas, inúmeras tartarugas cruzando os mares, se as pessoas desaparecessem da face da terra. Este seria o cenário do oceano. As gaivotas também sobreviveram, mas não foi uma jornada fácil. A abundância de comida fornecida pelo homem permitiu que a população de gaivotas crescesse além do normal. O homem é uma espécie destrutiva. Durante muito tempo, existiram lixões a céu aberto onde descartávamos toda a comida considerada estragada. Mas para as gaivotas, esta era uma grande fonte de alimento. Isso fez com que muitos pássaros sobrevivessem sem que precisassem caçar por conta própria. Havia muita comida disponível. Em um mundo sem pessoas, haveria milhares de gaivotas famintas em busca de novas fontes de alimento. Após o massacre inicial, as gaivotas sobreviventes se aproveitariam da recuperação dos oceanos, onde abundantes cardumes de peixe substituiriam os banquetes artificiais propiciados pelo homem. 200 anos sem ninguém. 200 anos após o fim da humanidade, em Nova York, Chicago, Seattle e Paris, nossos monumentos de ferro e aço estão prestes a desmoronar. Apesar de ter durado mais do que as grandes pontes americanas, a Torre Eiffel não é invencível. Na época dos humanos, sua estrutura de ferro era pintada a cada sete anos para evitar a corrosão. Tanto em durabilidade quanto em estrutura, a Torre Eiffel é muito parecida com o viaduto Kinzua na Pensilvânia com 300 metros de altura. Era uma ponte de ferro forjado. Na virada do século foi reconstruída com aço. O que acontece aqui, claro, é que sem manutenção a corrosão atacará. E o que acontece então? Os pontos de ligação endurecem. Não conseguem oscilar. Estes são alguns pedaços da ponte. Foram totalmente corroídos. O aço desapareceu. Uma estrutura com pontos de ligação rígidos não pode absorver a força dos ventos. Finalmente, durante uma tempestade com muito vento, ela desabou completamente. Sessão por sessão, peça por peça, ela desabou sobre o vale. Após quase 100 anos de existência... Tudo por falta de manutenção. Outra construção da época é a Torre Eiffel, uma estrutura icônica. Isto não invalida o fato de ela estar num ambiente corrosivo. Com o tempo, se ninguém cuidar desta estrutura, ela vai ser corroída e desabar. O período entre 100 e 300 anos após o fim da humanidade será marcado como a Era dos Grandes Desabamentos. O famoso Space Needle de Seattle foi projetado para oscilar 2,5 cm a cada rajada de vento. Mas, com sua estrutura enfraquecida pela corrosão, basta uma leve brisa para que o símbolo da Exposição Mundial de 1962 desapareça da silhueta da cidade.
Quando a raça humana desaparecer, o nível dos oceanos já estará subindo. Em Manhattan, a saturação do solo ao redor da fundação do edifício Empire State faz com que o prédio se incline. Quando um prédio começa a inclinar, as forças da gravidade começam a agir contra a estrutura, aumentando a pressão na base do edifício. É pouco provável que um arranha-céu desabe como uma árvore. Mas assim que ele começar a inclinar, a força da gravidade fará com que o topo caia sobre a base. A degradação também domina a cidade de Chicago, berço dos arranha-céus. A Torre Sears, a maior estrutura artificial da América do Norte, chega ao fim do seu reinado. Quinhentos anos sem ninguém. Os primeiros 500 anos após o fim da humanidade são marcados pela destruição. As estruturas de concreto são as mais resistentes. Os antigos romanos inventaram o primeiro tipo de concreto e algumas de suas estruturas permaneceram intactas por mais de dois mil anos. Mas o concreto moderno não chega a ser tão duradouro. Ele tem mais água e é mais fluido, o que causa mais bolhas de ar e rachaduras. Além disso, as estruturas de concreto modernas têm outra falha fatal. Dentro das estruturas de concreto existe uma malha de reforço feita de barras de aço. Elas não se desgastam, pois o concreto forma um ambiente alcalino em volta delas. Mas quando o concreto rachar, em determinado momento, o aço vai começar a se corroer. Quando as barras de aço enferrujam, elas se expandem, aumentando três vezes seu tamanho, pressionando o concreto e fazendo-o desmoronar. Resumindo, após 50 anos começaria a aparecer rachaduras no concreto, após 100 anos haveria uma descamação na superfície e após 500 anos, a maioria das estruturas de concreto terá desaparecido. Quando vemos as imagens de civilizações antigas, Isso ajuda a nos identificar com o passado, com os gregos, romanos, com as ruínas da cidade de Ur. Todos sabem que nossos corpos vão se deteriorar. Por que não nossas cidades? Mil anos sem ninguém. Há mil anos, este planeta foi o lar de 6 bilhões e meio de pessoas. No início do século XXI, mais de metade destas pessoas viviam em cidades. Agora, estas cidades estão irreconhecíveis. Mais ou menos após mil anos, a paisagem atrás de mim seria bem diferente. Haveria poucos resquícios de prédios... Poucos sinais da atividade humana. Haveria apenas uma grande floresta. O futuro das cidades em um mundo sem pessoas pode ser melhor visualizado se olharmos para o passado. Esta é a Romineta em Greenwich Village. As pessoas devem se perguntar por que ela faz esta curva. Isso ocorre porque no passado isto era um rio, o Riacho Mineta. Havia mais de 40 riachos em Manhattan. Eles fluíam e levavam a água da chuva para o mar. E o que acontece hoje? A chuva cai, a neve derrete, mas a água escorre pela rua até cair pela boca de lobo. Se não houvesse pessoas no planeta, não haveria quem cuidasse das ruas e calçadas. Elas começariam a rachar. 